Hello everyone. CMA exam June 2023 exam July 15th start are the. So that kind of preparation all students may panic it trigger up. In the last 30 days, you know, or 40 days, get the exam a kiran dalo. For 30 days, sir, I am how to properly use panno. Exam ke proper revision panna vindiye the. How to panno? That pati the in the video la, I am discuss panna paro. நம்ம சேனலுக்கு first time வரீங்க அப்படினா மறக்காம subscribe பண்ணிக்கங்க exam related ஆன वीडियोस உங்களுக்கு நிறையவே இதுல ஆல்ரெடி இருக்கு இன்னமும் வரும் சோ இதெல்லாம்மே உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாம கிடைக்க நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கங்க நம்ம டெலிகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படினா ஜாயின் பண்ணிக்கங்க அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இப்போ இந்த ரிவிஷன் பிளான் 30 டேஸ் அப்படினா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் இத்தனை நாள்ல இத்தனை सब्जेक्ट முடிக்கணும் அப்படிங்கறதா கிடையாது. ஏனா இது ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டடி பிளான்ல நம்ம பாத்துறோம். இத்தனை நாள்ல இத்தனை सब्जेक्ट இத்தனை चैप्टर वाइज என்ன என்ன நாள்ல இத இத படிக்கணும் அப்படிங்கறது நம்ம பாத்துறோம். சரி எது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படினு பார்க்க போறோமா அப்படினா அதுவுமே ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோல ஒன்னு கவர் பண்ணிருப்போம். ABC அனலிசிஸ்னா கவர் பண்ணிருப்போம். எது இதெல்லாம் मोस्ट இம்பார்ட்டன்ட் चैप्टर्स. அதாவது प्रीवियस இயர்ல क्वेश्चन கேட்டத வெச்சு எது தி मोस्ट இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கற மாதிரி ABC அனலிசிஸ்னா நம்ம பாத்துறோம். அப்ப இப்ப பார்க்க போறது என்ன? இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது என்னென்ன பண்ணணும் இந்த 30 நாள்ல நீங்க एग्जामக்கு प्रिபெயர் ஆறதுக்கு எதெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணணும் அப்படிங்கறத தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் CMA இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே நியூ सिलेबस அண்ட் ஓல்ட் सिलेबस இந்த தரம் நியூ सिलेबस एग्जामோ இந்த தரம் தான ஃபர்ஸ்ட் வருது சோ அந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்குமே எது யூஸ்புல்லா இருக்கும் எல்லாருக்குமே இது யூஸ்புல்லா இருக்கும் இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் இப்ப இது வரைக்கும் ஒரு அளவுக்கு படிச்சிருக்கீங்க சில பேர் வந்து நல்லா படிச்சிருப்பாங்க ரிவிஷன் ஸ்டேஜ்ல வந்து இருப்பாங்க சில பேர் ஒரு அளவுக்கு பாதி படிச்சிருப்பாங்க இன்னும் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஆனா இன்னும் நம்ம கையில இருக்குறது ஜஸ்ட் ஒரு 30 to 40 டேஸ் தான் இருக்கு இதுல நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நீங்க படிச்சதெல்லாம் ஓகே இப்ப முத முதல்ல என்ன செய்யணும் அப்படினா நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்ல மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் அல்லது மாடல் டெஸ்ட் பேப்பர் அப்படினு நியூ அண்ட் ஓல்ட் सिलेबसக்கு கொடுத்திருக்காங்க இது MTP னு சொல்லுவோம் மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் இது முதல்ல வொர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்ல ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க இது இன்ஸ்டிடியூட்ல போய் உங்களுக்கு எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படி இல்லனா நம்ம டெலிகிராம் குரூப்ல எல்லாமே ஒரே இடத்துலயே நம்ம கொடுத்துறோம் இதற்கான லிங்கும் ஷேர் பண்ணிருக்கோம் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்ல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் சோ இந்த மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் மாடல் டெஸ்ட் பேப்பரை ஏன் போடணும் எதுக்காக இன்ஸ்டிடியூட் இது வெளியிடுறாங்க அப்படினா எக்ஸாம்க்கு முன்னாடி ஒரு டெஸ்ட் பேப்பர் எழுதின ஒரு ஃபீல் வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு இதுல கிடைக்கும் இதுல எல்லா அந்த ஹோல் सिलेबसுமே एग्जाम ओरिएंटेडா என்னென்ன क्वेश्चंसலாம் எப்படி கேட்பாங்கங்கற மாதிரி ஒரு மாடல் டெஸ்ட் பேப்பர் இது சோ இத நீங்க ஒரு தடவை எழுதி பார்க்கறப்ப एग्जाम எழுதின ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால என்ன பண்ணுங்க இப்போ நீங்க படிச்சது ஓகே படிச்சிட்டு இருக்குறது ஓகே சைடுல முத வேளை மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் இன்னைக்கு வரைக்கும் எடுக்கிறேனா ஏன்னா நானும் நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் இப்ப வரைக்கும் சில ஸ்டூடண்ட்ஸ் நான் கேட்ட வரைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்ல இல்ல நான் இன்னும் மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் பார்க்கவே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க சோ அதனால என்ன சொல்றேன்னா மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் ஆர் மாடல் டெஸ்ட் பேப்பருங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்காக தான் இன்ஸ்டியூட்ல ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ அதை முதல்ல கண்டிப்பா பாருங்க அதுல ஏதாவது ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு படிக்காத டாபிக் கூட அதுல கவர் ஆகலாம் எதுக்காக இத பார்க்கணும் அப்படினா இந்த மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர்ல ஒவ்வொரு क्वेश्चनுக்கும் எப்படி ஆன்சர் பண்ணனும் அப்படிங்கறத சேர்த்து ஆன்சருமே அதுல கொடுத்துるபாங்க அப்ப இந்த क्वेश्चनனா இதுக்கு வர்க்கிங் நோட் போடணும் தியரி क्वेश्चनனா இதுக்கு என்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் எல்லாமே அதுல உங்களுக்கு தெரிய வரும் சோ இதே மாதிரி தான் एग्जाम பிரசன்டேஷன் பண்ணனும்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் ஆர் மாடல் டெஸ்ட் பேப்பர் முதல்ல வொர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க அதுல உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியலனாலும் அங்க ஆன்சரும் கொடுத்துるபாங்க அத வச்சு பார்க்கறப்ப உங்களுக்கு அது ஈஸியாவே புரிஞ்சிரும் சோ பர்టిక్యులர் டாபிக் ஏதாவது நீங்க கவர் பண்ணாம இருந்தது கூட இந்த क्वेश्चन பேப்பர்ல வரும்போது அத நீங்க கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க இந்த MTP ய மறக்காம பாத்துருங்க அடுத்து என்ன பண்ணனும் MTP பாத்துட்டீங்க அடுத்து சஜஸ்டட் ஆன்சர்னு பாப்போம் இல்லையா சஜஸ்டட் ஆன்சர்னா என்ன प्रीवियस இயர் क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் உடைய answers இது இப்ப நான் முதல்லயே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிறேன் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே எந்த सिलेबसா இருந்தாலும் சரி நீங்க सिलेबस 2016 ஆ இருக்கலாம் அல்லது 2022 ஆ இருக்கலாம் ரெண்டு
ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ரெண்டு சிலபஸில் இருக்கிற மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் மாடல் டெஸ்ட் பேப்பர் உங்களுக்கு ரிலேட்டடான சாப்டர்ஸ் குள்ளே தான் பாருங்கள் இப்போ சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸும் பார்த்துருங்க இப்போ மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் பார்க்குறீங்க சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்குறீங்க இதுக்கு அடுத்தது நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுத்துருக்குற இன்ஸ்டியூட் வெப்சைட்லேயே இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம டெலகிராம் குரூப்லேயுமே எல்லாமே லிங்க் எல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருப்போம் ஒர்க் புக்குன்னு இருக்கும் அடுத்தது எம்சிக்யூ புக்லெட் இருக்கும் இது எல்லாமே பாருங்கள் இதோட ஸ்கேனர் அதாவது ஸ்கேனர் அப்படிங்கிறது நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க வேறு ஏதாவது புக்கு வாங்கணுமா ஸ்கேனர் வாங்கணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸ்கேனர்னா என்ன ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் சாப்டர் வைஸாக ஒரே இடத்துல ஒரே புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது தான் ஸ்கேனர்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்கேனர் வாங்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை இந்த சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ்னு இருக்குல்ல அதை தான் ஸ்கேனரில் சாப்டர் வைஸாக பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கிற சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸையே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியும் படிக்கலாம் ஸ்கேனர் புக் இருந்ததுன்னா ஸ்கேனரும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் தனியாக ஏதாவது புக் வாங்கணுமா அப்படின்னா தனியாக வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல் மட்டுமே போதும் வேறு எந்த புக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை சிஏ அண்டு சிஎம்ஐடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல் அண்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணினாலே இட் இஸ் என்ஃப் அதுவே உங்களுக்கு தாராளமாக போதும் இப்போ புக்கு ஸ்கேனர் அதெல்லாம் சொல்கிறப்ப சஜஸ்டட் ஆன்சர் சொல்கிறப்ப முக்கியமான பாயிண்ட் மறந்துடாதீங்க பர்டிகுலராக அந்த டேக்ஸேஷன் பேப்பர் இருக்குல்ல டிடி அண்ட் ஐடிடி இந்த டேக்ஸேஷன் பேப்பருக்கு மட்டும் எப்போவுமே ஸ்டடி மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது லேட்டஸ்ட் எடிஷன் பாருங்கள் லேட்டஸ்ட் எடிஷன் மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா அசஸ்மெண்ட் இயர் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாமுக்கு எது உரியதோ அதுக்குரிய புக்கு மட்டும் பாருங்கள் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த அசஸ்மெண்ட் இயர் எக்ஸாம் போது என்ன அசஸ்மெண்ட் இயர் இருந்ததோ அதுக்கான ஆன்சர் சொல்யூஷன் அதில் இருக்கும் பட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கரண்ட் அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு உரியதை தான் ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த டிடி ஐடிடி ரிலேட்டடாக வேறு ஏதாவது புக்கு டெலகிராமில் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுவுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேக்ஸேஷனில் லேட்டஸ்ட் எடிஷன் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு அடுத்தது இப்போ புக்ஸ் எல்லாம் என்னென்னலாம் நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க இப்போ மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பர் அண்ட் ஸ்கேனர் இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க சிஎன்சிஎம் உடையது ரெண்டுமே கலந்து பார்க்குறது நல்லது அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப தேவை ப்ராக்டிஸ்னால் எதை ப்ராக்டிஸ்னு சொல்கிறோம் சம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறத தான் ப்ராக்டிஸ்னு சொல்கிறோம் தியரியாக இருந்தாலுமே எழுதி பார்க்கணும் பட் இப்போ டைம் இல்லை எல்லா சமும் போட முடியாது தியரியெல்லாம் எழுத முடியாது இருக்கிறதே ஒன் மந்த்து தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் சம்மு வந்து நீங்கள் பார்க்குறப்பவே நீங்கள் எந்த கேல்குலேட்டர் எக்ஸாமுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த கேல்குலேட்டரே மேக்ஸிமம் சம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த பழக்கம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்லேயும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கேல்குலேட்டரை வச்சு ஆன்சரை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சம் பார்க்குறப்ப அட்லீஸ்ட் ஒரு சம்மாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் மற்றதெல்லாம் நீங்களாகவே ஆன்சர் கேல்குலேட்டரில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து எந்த ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் வரும் ஒர்க்கிங் நோட்ஸில் எப்படி நம்ம ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டோட எல்லாமே சேர்த்து பாருங்கள் ஸோ அடுத்தது ப்ராக்டிஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தியரியை பொறுத்த மட்டில் கீவேர்ட்ஸு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தியரியில் ஆன்சர் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு அந்த கீ டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் மிஸ் ஆகாத மாதிரி சொல்லி பார்த்துக்கோங்க எழுதுறதுக்கு டைம் இல்லைங்கிறப்ப ஆன்சர் என்னங்கிறத சொல்லி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது ஜென்ரலான இன்ஃபர்மேஷன் என்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இப்போ ஒன் பை ஒன் குரூப் வைஸாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்க்கு எடுத்துக்கலாம் இன்டரில் குரூப் ஒன் இது ஓல்டு நியூ சிலபஸ் எல்லாருக்குமே நான் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் இன்டரில் குரூப் ஒனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைனான்ஷியல் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் வைஸாக போவோம் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் எடுத்துக்கலாம் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் எதெல்லாம் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்கணும் அதாவது சாப்டரில் எதாவது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஏபிசி அனலைசிஸில் நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம்ங்கிறப்ப எல்லாமே படிச்சிருக்கணும் பட் அடிக்கடி கேட்குறத வச்சு நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபைனான்ஷியல் அக்க
காஸ்ட் பெர் கேஜி ஆர் காஸ்ட் பெர் டன் அந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுறது இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்புறம் இந்த ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர்லாம் ஏதாவது நீங்கள் படிக்காமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா நாட் ஓன்லி ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே நான் பொதுவாக சொல்கிறேன் இப்போ என்னென்ன சாப்டர்ஸ் எல்லாம் முக்கியமாக கவர் பண்ண வேண்டியது கவர் பண்ணலையோ அதெல்லாம் மொரார்லஸ் இந்த ஒன் டு டென் டேஸில் சைட் பை சைட் கவர் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க படித்ததையும் ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க இப்போ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப்பை ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது பார்ட்னர்ஷிப்பு பிரான்ச்சு இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸு அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதெல்லாம் படிக்காமல் இருக்கீங்களா அதை முதல்ல செக் பண்ணிக்கோங்க படித்தா முதல்ல அதை கவர் பண்ணிவிடுங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க கேட்டிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா மோரால்லஸ் எல்லாமே பேசிக் ஒன்றாக தான் இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸு ஒவ்வொரு சாப்டர் விசா கூட எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்ட்னர்ஷிப்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான பார்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் எதுக்காக நான் முதல்ல உங்களை மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் மாடல் டெஸ்ட் பேப்பரை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த ஆன்சர்லாம் தெரியுது அப்படிங்கிறப்பவே உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் அது நமக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா தெரியுது நம்மளால் எழுத முடியும் ஏன்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துருச்சுனாலே உங்களால் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே நல்லா படிக்க முடியும் இப்போ இருக்கிற முப்பது நாளில் முப்பது நாள்னா நாற்பது நாள் இருந்தாலும் நான் முப்பதுன்னு சொல்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா ஏதாவது அங்கங்கே ஒன் வீக் நமக்கு லாஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் அந்த லாஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு தான் நம்ம ரெடி பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ அதனால் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் அப்படின்னு எடுக்கிறப்ப எவ்வளவு முடியுமோ இந்த தேர்ட்டி டேஸில் படிக்கிறதுக்கு மட்டுமே நிறையா டைம் செலவு பண்ணுங்கள் மற்ற பர்சனல் ஒர்க்கு இதெல்லாமே எவ்வளோ முடியுமோ குறைச்சிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இருக்கிறப்ப ஓரளவுக்கு நீங்கள் நல்லா படிச்சிருக்கும் போது இதை இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் சரி இப்போ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் இதெல்லாம் ஃபார்மேட் அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதெல்லாமல் பார்த்துருங்க தியரி பார்ட்டை அவாய்ட் பண்ணவே கூடாது ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த தியரி சப்ஜெக்டுக்கு மட்டும்தான் தியரி ப்ராக்டிக்கல் சம்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ஜெக்டுக்கு எல்லாம் தியரியே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு அதனால் தேரிங்கிறது கடைசி நேரத்தில் ஒரு கொஸ்டின் நம்மளால் அட்டன் பண்ண முடியலை அப்படிங்கிறப்ப ஒரு பெரிய கொஸ்டினை எடுத்து அது அறகுறையாக தப்பாக எழுதுறதுக்கு பதிலாக தியரியை எழுதி கரெக்டாக பாயிண்ட்டை ஆன்சர் எழுதினோம்னா ஃபுல் மார்க்கும் அதில் கிடைக்கும் அதனால் தியரியை அவாய்ட் பண்ணவே செய்யாதீங்க ஸோ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இதிலெல்லாம் ஃபார்மட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அக்கௌண்ட்ஸுடைய ஃபார்மட் படி எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒர்க்கிங் நோட்ஸு எல்லாமே நல்லா ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லா எடுத்துக்கிட்டோம்னா கீ பாயிண்ட்ஸ் ஆன்சரில் இருக்கணும் ஸோ முக்கியமாக கம்பெனி லா அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஸோ அதுக்கெல்லாம் விட்டுறக்கூடாது அதெல்லாம் நல்லா படிச்சுருங்க எத்திக்ஸுங்கிறது சின்ன சே சப்ஜெக்ட் தான் சின்ன சாப்டர் தான் அதில் மார்க்கும் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி படிங்க அடுத்தது டிடி நியூ சிலபஸில் டிடி அண்ட் ஐடிடி ரெண்டுமே இருக்கும் இதில் பர்டிகுலராக பார்த்திங்கன்னா டிடியில் இந்த பிஜிபிபி அண்டு கேபிட்டல் கெய்ம் அண்ட் டிடக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துருங்க ஒரு கொஸ்டின் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் இன்கம் கேல்குலேஷனில் முக்கியமாக இந்த பிஜிபிபி கேபிட்டல் கெயின் இதெல்லாமே கவர் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அதெல்லாம் பாருங்கள் பட் நியூ சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிடி ஐடிடி ரெண்டுமே சேர்ந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு அவங்களை கவர் ஆகும் பட் ஓல்டு சிலபஸில் ஐடிடிங்கிறது செகண்ட் குரூப்பில் போயிடும் இப்போ அதில் கஸ்டம்ஸும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சப் சாப்டர் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் மார்க்கும் அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் கிட்ட ஸ்கோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் நல்லா ப்ராப்பராக படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது குரூப் டூவில் போனோம்னா இன்டரில் குரூப் டூவில் ஓஎம்எஸ்எம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சப்ஜெக்ட்டு இதில் பெர்ட்டு சிபிஎம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அசைன்மெண்ட் அதெல்லாம் எழுதி பாருங்கள் ஒவ்வொரு டேபிளும் அடுத்தடுத்து ஸ்டெப் எப்படி போகணும் அப்படிங்கிற சம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லேருந்து அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரி தான் ஸோ அதுவுமே என்ன கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுவும் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது
அண்டு கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸோடைய ஃபார்மேட் அதெல்லாம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்டர்வியூ நீங்கள் போத் குரூப்ஸோ சிங்கிள் குரூப்போ எது எழுதுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் நல்லா பண்ணுங்கள் நீங்கள் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணி கூட நீங்கள் படிக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம எமினன்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸில் இன்டருக்கான ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் இருக்குது ஓல்டர் நியூ சிலபஸ்க்கு உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும் கிளாஸஸ் டீட்டெயில் வேணும்னா இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் செவன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எயிட் செவன் த்ரீ ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கலாம் அடுத்தது ஃபைனல் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஓல்டர் நியூ சிலபஸில் பெருசாக மேஜர் அதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை நியூ சிலபஸில் பேப்பர் டுவெண்ட்டி மட்டும் எலக்டிவ் பேப்பராக மாறி இருக்குது மற்றபடி எல்லா சப்ஜெக்டும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சே சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் அதில் இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபைனலில் குரூப் த்ரீ பார்க்கலாம் குரூப் த்ரீயில் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறப்ப லா பேப்பரில் முக்கியமாக கேஸ் ஸ்டடீஸாக தான் உங்களுக்கு ஃபைனலில் கொஸ்டின் வரும் ஸோ இந்த கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி பாருங்கள் ப்ரொவிஷன்ஸை மட்டும் படிக்காமல் ஒரு கேஸ் ஸ்டடியில் அப்ளை பண்ணி அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் ப்ரெசென்ட் பண்ணணுங்கிற மாதிரி நிறையா கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் இதில் பர்டிகுலராக சிஏ ஃபைனலுக்கு உள்ள புக்கும் பாருங்கள் சி ஃபைனல் உடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அதெல்லாமே பாருங்கள் நம்ம சிஎம்ஐ உடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அதில் ஆன்சர் அது என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணுங்கிறத நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது எஸ்சிஎம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து ஓரளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் ஏன்னா இதில் இன்டர்ல நீங்கள் படித்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்லேருந்தும் வரும் அதோட ஒய்எம்எஸ்எம்ல இருக்கிற பார்ட்டும் அதில் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இது ஈஸியாகவே நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ண முடியும் ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கிறத நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதோட எஸ்எஃப்எம்மும் இதே ச குரூப்பில் தான் வருது ஸோ எஸ்எஃப்எம்மில் நிறையா ஃபார்முலாஸ்லாம் வரும் ஸோ அதை கொஞ்சம் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுங்கள் எஸ்சிஎம்யும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி படித்தீங்கன்னா ஸோ எஸ்எஃப்எம்மில் நிறையா ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் அது கொஞ்சம் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதோட எஸ்சிஎம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறப்ப அதை கம்பைன் பண்ணி படிக்கலாம் ஏன்னா இது சப் இதே குரூப்பில் தான் டிடி அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டாக்ஸேஷனும் வருது இது இதுக்குமே சிஏ ஃபைனல் புக்கை மறக்காமல் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் எஸ்எஃப்எம் டிடி அண்ட் லா எல்லா ஓரளஸ் எல்லா பேப்பருமே சிஏ ஃபைனலுக்கும் உள்ளது தான் அதனால் சிஏ ஃபைனலில் ஸ்டடி மெட்டீரியலில் இருக்கிறது அண்ட் தென் ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் கேட்டது எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணி படிங்க நம்ம சிஎம்ஏடைய புக்ஸ் எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணுறப்ப அதுவும் சேர்த்து படிங்க இப்போ படிக்கிறப்ப ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு ஒரு டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா அதோட காம் காம்போவாக இன்னும் ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்டை வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த சப் எந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு டஃப்பாக இருக்கோ அதுலேயே கொஞ்சம் ஏற்கனவே படித்ததை ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே வர்றப்ப கொஞ்சம் டஃப்பான பார்ட்டியும் படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் கவர் பண்ண முடியும் அடுத்தது குரூப் ஃபோர் குரூப் ஃபோரில் ரொம்ப முக்கியமான பேப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அதாவது லாஸ்ட் ரெண்டு மூணு எக்ஸாமாகவே கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கக்கூடிய பேப்பர் சிஎஃப்ஆர் சிஎஃப்ஆர் வந்து டஃப்பாக இருக்கிறதுங்கிறது கிடையாது அதில் ஏஎஸ் அண்ட் இன்டேஎஸ் ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ அதில் எது கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது நமக்கு அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறது ஸோ ரெண்டுக்குமே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏஎஸ் அண்ட் இன்டேஎஸ்ஸை நல்லா கவர் பண்ணி படிங்க அடுத்தது காஸ்ட் ஆடிட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆடிட் இது ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் காஸ்ட் ஆடிட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆடிட்டில் ப்ரீவியஸ் இயரில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்து அதெல்லாம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஐடிடி ஐடிடியில் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு கால்வாசி போர்ஷன் வந்து இன்டர்ல படித்தது தான் வரும் அதை தவிர பின்னாடி அடிஷ்னலாக ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி அப்புறம் ஜிஎஸ்டிலேயே அட்வான்ஸ்டு கஸ்டம்ஸில் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிற போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் எதுவுமே சிஏ மெட்டீரியல் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக நம்ம சிஎம்ஏ மெட்டீரியல் இருக்கிற எல்லா சம்ஸும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அதோட சிஏ மெட்டீரியலும் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க பட் அதுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் அப்டேட்டடாக இருக்கணும் லேட்டஸ்ட்டு ப்ரொவிஷன்ஸோட ஆன்சர் இருக்கிற மாதிரி படிங்க லாஸ்ட் பேப்பர் டுவெண்ட்டி இது எஸ்பிஎம் பிவி இது நியூ சிலபஸில் இதோட எலக்டிவ் பேப்பரும் இருக்குது நியூஸ் பே நியூ சிலபஸில் வரக்கூடிய எலக்டிவ் பேப்பர் மீதி
இந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த தேர்ட்டி டேஸை நல்லா ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம பார்த்த மாதிரி மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர் ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் சிஏ அண்ட் சிஎம்ஏ உடையது எல்லாமே ரெஃபர் பண்ணி படிங்க அப்படி படிக்கிறப்ப எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும் எல்லா போர்ஷனும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த ஒரு டாப்பிக்